ஊழியர்களை திருச்சபைக்கு வரங்களாக தந்துள்ள ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளின் தியானத்தின் தலைப்பு தரமான தலைவர்கள் குவாலிட்டி லீடர்ஸ் வாசிக்க வேண்டிய பகுதி ஒன்று திசலவனி கேயர் இரண்டாம் அத்தியாயம் முதல் பன்னிரண்டு வசனங்கள் சகோதரரே நாங்கள் உங்களிடத்தில் பிரவேசித்தது வீணா இருக்கவில்லை என்று நீங்களே அறிந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி முன்னே பிலிப்பு பட்டணத்திலே நாங்கள் பாடுபட்டு நிந்தை அடைந்திருந்தாலும் வெகு போராட்டத்தோட தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு சொல்லும்படி நாங்கள் நம்முடைய தேவனுக்குள் தைரியம் கொண்டிருந்தோம் எங்கள் போதகம் வஞ்சகத்தினாலும் துர் ஆசையினாலும் உண்டாகவில்லை அது கபடமுள்ளதா இருக்கவும் இல்லை சுவிசேஷத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய் தேவன் எங்களை உத்தமர் என்று எண்ணியபடியே நாங்கள் மனிதருக்கு அல்ல எங்கள் இருதயங்களை சோதித்து அறிகிற தேவனுக்கே பிரியமுண்டாகும்படி பேசுகிறோம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நாங்கள் ஒரு காலும் இச்சகமான வசனங்களை சொல்லவும் இல்லை பொருளாசை உள்ளவர்களாய் மாயம் பண்ணவும் இல்லை தேவனே சாட்சி நாங்கள் கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலராக உங்களுக்கு பாரமாய் இருக்க கூடியவர்கள் ஆனாலும் உங்களிடத்திலாவது மற்றவர்களிடத்திலாவது மனிதரால் வரும் மகிமையை நாங்கள் தேடவில்லை உங்களிடத்தில் பட்சமாய் நடந்து கொண்டோம் பால் கொடுக்கிற தாயானவள் தன் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுகிறது போல நாங்கள் உங்கள் மேல் வாஞ்சையாயிருந்து தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு கொடுத்ததும் அல்லாமல் நீங்கள் எங்களுக்கு பிரியமானவர்களானபடியால் எங்கள் ஜீவனையும் உங்களுக்கு கொடுக்க மனதாயிருந்தோம் சகோதரரே நாங்கள் பட்ட பிரயாசமும் விருத்தம் வருத்தமும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் உங்கள் ஒருவனுக்கும் பாரமா இராதபடி இரவும் பகலும் நாங்கள் வேலை செய்து தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை உங்களிடத்தில் பிரசங்கித்தோம் விசுவாசிகளாகிய உங்களுக்குள்ளே நாங்கள் எவ்வளவு பரிசுத்தமும் நீதியும் பிழையின்மையுமாய் நடந்து கொண்டோம் என்பதற்கு நீங்களும் சாட்சி தேவனும் சாட்சி மேலும் தம்முடைய ராஜ்யத்திற்கும் மகிமைக்கும் உங்களை அழைத்த தேவனுக்கு நீங்கள் பாத்திரராய் நடக்க வேண்டும் என்று தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல நாங்கள் உங்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் புத்தியும் தேர்தலும் எச்சரிப்பும் சொன்னதை அறிந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைய மனப்பாட வசனம் ஒன்று குருந்தியர் பதினோராம் அத்தியாயம் முதலாம் வசனம் நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது போல நீங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள் இமிடேட் மீ ஜஸ்ட் அஸ் ஐ ஆல்சோ இமிடேட் கிரைஸ்ட் முன்மாதிரியற்ற மார்க்க தலைவரை குறித்து இயேசு மக்களை இவ்விதம் எச்சரித்தார் அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற யாவையும் கடைபிடியுங்கள் ஆனால் அவர்கள் செய்வது போல் நீங்கள் செய்யாதிருங்கள் என்று மத்திய இருபத்தி மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் சொன்னார் மாறாக பவுல் விடுகிற சவாலை கேளுங்கள் நீங்கள் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களாகி என்னிடம் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறவைகள் அவைகளோ அவைகளையே செய்யுங்கள் என்று பிலிப்பு எழுதினார் கடவுளை பின்பற்றுங்கள் என்று திருமுறை நமக்கு போதிக்கிறது பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல கடவுளை பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்லி எபேசியர் ஐந்தாம் அத்தியாயம் முதலாம் வசனத்திலே வாசி அடுத்து என் பின்னே வாருங்கள் என்று இயேசு தம்முடைய சீடரை அழைத்தார் மத்திய நான்கு பத்தொன்பது அடுத்து மூன்றாம் நிலை நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறது போல நீங்களும் என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று பவுல் தனது விசுவாசிகளை ஊக்குவித்தார் கடவுளை பின்பற்றுங்கள் இயேசுவை பின்பற்றுங்கள் ஊழியக்காரரை பின்பற்றுங்கள் இந்த தொடர் சங்கிலி போல் அறுபடாமல் போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இப்படி செய்வதால் நாம் பின்பற்றுவதற்காக பூர்ணமான குறைவற்ற தலைவர்களையே தேடி செல்ல வேண்டும் என்று பொருள்படாது நீங்கள் எந்த தலைவனை பின்பற்ற விரும்புகிறீர்களோ அவரை குறித்து கீழ்கண்ட பொதுவான கேள்விகளை கேட்டு பாருங்கள் ஒன்று அவர் திருமறையின் அதிகாரத்திற்கு அடிபணிந்தவரா இரண்டு அவர் ஒரு ஜப மனிதரா 
மூன்று அவர் எதிர்ப்பாளரோடு பழகும் பொழுது எட்டி நிற்கிறாரா நான்கு அவர் எளிய வாழ்க்கை நடத்துகிறாரா ஐந்து அவர் உண்மை உள்ளவரா ஆறு அவர் புகழுக்கும் தன்னலத்திற்கும் செத்தவரா ஏழு அனைத்து விசுவாசிகளையும் அணைத்து கொண்டு அவர் ஒற்றுமைக்காய் பாடுபடுகிறாரா எட்டு அவர் அகில உலக நச்செய்தி பணியில் தாகம் கொண்டுள்ளாரா ஒன்பது அடுத்த வரிசை தலைவர்களை அவர் பயிற்றுவிக்கிறாரா இவ்விதமான பண்புகள் நிறைந்துள்ள ஒரு தலைவனை பின்பற்றுவது பொதுவாக பாதுகாப்பானதாகும் ஆனால் ஒவ்வொரு தலைவனுக்கும் பலங்களும் பல குறைவுகளும் உண்டு ஸ்ட்ரென்ஸ் அண்ட் வீக்னஸஸ் எனவேதான் புதிய ஏற்பாடு தலைமத்துவத்தை குறித்து பேசும் பொழுது பெரும்பாலும் பன்மையில் சொல்லுகிறது புளூரலிட்டி ஆஃப் லீடர்ஷிப் எடுத்துக்காட்டாக தீத்து ஒன்று ஐந்து அப்போ சில இருபது பதினேழு ஆகிய வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் இப்படி நாம் பன்மை தலைமத்துவத்தை ஏற்படுத்துவோமானால் ஏதோ ஒரு தனி நபரை கதாநாயகனாய் வணங்கும் பழக்கம் தவிர்க்கப்படுகிறது துர்ப்பாக்கியமாக இன்றைய நிலை பின்பற்றுவோரை விட விசிறிகள் ஃபாலோவியர்ஸை விட ஃபேன்ஸ் சீடரை விட பக்த கோடிகள் டிசைபிள்ஸை விட டிவோட்டிஸ் அவர்கள் தான் அதிகம் ஒரு தலைவனை பின்பற்றுவதென்றால் அவனுடைய பிரசங்கம் மற்றும் ஊழிய பாணியை காப்பி அடிப்பதில் நாட் காப்பி பிரசவ மேடையில் ஒருவர் செய்வதை எளிதாக காப்பி அடித்து விடலாம் ஆனால் தலைவனுடைய ஜெப அறை மற்றும் தனி தியான ஆராய்ச்சி அவ்விதமான பயிற்சிகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் லேர்னிங் அப்படி இல்லையேல் நாம் தண்ணீரற்ற மேகங்களாகிவிடுவோம் முக்கியமான ஒரு குறிப்பையும் நான் இங்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் தலைவன் பின்வாங்கினால் அவனை பின்பற்றுவோரின் இதய காயம் பெரிதாயிருக்கும் ஆனால் அவன் பிரசங்கித்தவற்றையும் எழுதியவற்றையும் தூக்கி எறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாலமோனும் தாபீதும் பெரும் தவறுகள் செய்திருந்தாலும் அபிஷேகத்தோடு அவர்கள் எழுதியவற்றை கடவுள் திருமறையில் பாதுகாத்து நமக்கு தந்துள்ளார் ஏனெனில் அவை தூயாவியானவரின் உந்துதலால் எழுதப்பட்டவை ஆனால் முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் தலைவர்களுக்காய் ஜெபிப்பது நம்முடைய தலையாய கடன் அடுத்த வரிசை தலைவர்கள் முந்தைய தலைவர்களை தாழ்மையோடும் உண்மையோடும் பின்பற்றினால் தேவன் அவர்கள் மீது தமது அபிஷேகத்தை சால்வையை அவர் தூக்கி எறிவார் இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் திருச்சபையாயிருக்கட்டும் திருச்சங்கங்களாயிருக்கட்டும் எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு பெரிய பற்றாக்குறை தரமான தலைவர்கள் இல்லாததே ஆண்டவரே எங்களுடைய தலைமுறையில் நல்ல தலைவர்களை நீர் ஏற்படுத்தி தாரும் என்று நாம் ஜெபிப்போம் அதற்காக நாம் முயல்வோம் நல்ல ஆண்டவரே இந்த அருமையான நாளுக்காக நாங்கள் மீ துதிக்கிறோம் திருச்சபைகளிலே தலைமத்துவத்திற்கு தேவையற்ற போட்டிகளும் தேவையற்ற உங்களுடைய வசனத்திற்கு விரோதமான காரியங்களும் நடைபெறுவதை கண்கூடாக நாங்களும் பார்க்கிறோம் இளைய தலைமுறையினரும் பார்த்து சலித்து போயிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட விரக்திய விரக்தியான ஒரு சூழ்நிலையிலே ஏமாந்து போய் சோர்ந்து போய் இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவரே நீர் இரக்கமாக எங்களுடைய திருச்சபைகளுக்கு மறுபடியும் தரமான தலைவர்களை நீர் எழுப்பி தாரும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஒரு எலியாவை தாரும் ஒரு எலிசாவை தாரும் ஒரு பவுனை தாரும் ஒரு பர்லபாவை தாரும் ஒரு சீனாவை தாரும் ஒரு தீமோத்தேவை தாரும் ஒரு தீத்துவை தாரும் நல்ல தலைவர்களை எங்கள் தலைமுறையிலே கத்த நீர் எழுப்பி தர வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் தலைமை பொறுப்பிலே இருக்கிற நாங்கள் அடுத்த வரிசையிலே உள்ள அருமையான சகோதர சகோதரிகளை உண்மையான சகோதர சகோதரிகளை தலைமைத்துவத்திற்காய் உண்மையான இருதயத்தோடு பயிற்சிவித்து அவர்களுக்கு தலைமை பொறுப்புகளை கொடுத்துவிட தயாள சிந்தையை நீர் எங்களுக்கு தாரும் இந்த நாளின் தியானத்திற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த தலைவர் பற்றாக்குறையை சீக்கிரமாக எங்கள் திருச்சபைகளில் இருந்து நீ நீக்கிவிட வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் நாட்டிற்கும் நல்ல தலைவர்கள் குறைந்து விட்டார்கள் நல்ல தலைவர்களை உயரிய இடங்களிலே 
கர்த்தர் அமர்த்தி எங்கள் நாட்டத்திற்கும் நாட்டிற்கும் நீர் சேமத்தை தர வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த ஜபத்தை நீர் கேட்டதற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன்